Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast beim Kaffeeklatsch. Vier Bekloppte, mehrere Themen, ein Hauptthema. Ein Timo Hauptthema. richtig bekloppt, wie immer. <lacht> wir so reden über viele Cola. neue Spiele, die wir getestet haben, Sachen, über die wir gehört haben. Ich gebe das Wort jetzt einfach mal an unseren Spezi. Er wollte, glaube ich, über Farthest Frontier reden. Genau. Gut, dass Nachdem wir das, das über drei äh, Übersetzer <lacht> gejagt haben, haben wir darauf verstanden. Mit meinen ja. Skills hier, äh, die nicht immer so on point sind, äh, musste ich den Jungs gerade erstmal genau erklären, was ich da gespielt habe. <lacht> die haben es leider nicht verstanden. Die dachten, ich spiele Hades, aber das war es nicht. Und dann habe ich erstmal Hades der zweite Teil. <lacht> <lacht> ähm, Aufbau-Simulationsspiel. Timo sagte vorhin ähnlich wie Anno, ja. Schon. Aber ein sehr detailreiches Simulationsspiel äh, von dem Macher von Grim Dawn. Also wie Anno. <lacht> ja, ja. Ja, schon. Ja. Nur. Ja. Ja, also mich hat es eher so an, an Stronghold zu erinnern, <lacht> damals so ein bisschen. Ähm, Habe ich nicht viel Mal, äh, gespielt, ich glaube so kaufen. drei bis vier Stunden. Äh. <lacht> ähm, was, was, was so überzeugt hat, ist, du fängst halt ganz klein an, wie immer. Ähm, und baust halt auf, musst aber relativ zügig damit sein, deine Sachen schon mal so anzubauen oder so zu bauen, dass du halt über Jahreszeiten kommst, weil die auch stark wechseln, du hast ähm, Felder zum Anbauen, wo du auch gucken musst, dass das halt das, was du anbaust, den Jahreszeiten gegenüber passt, dass dein Feld äh, genug na, wie heißt es nochmal? Ernte. Äh, zum Anbau hat, äh, dass dein Feld gut gedüngt ist, sag ich mal, weil das äh, verfällt auch sonst ab. Wenn wir schön drauf scheißen. Genau. Ähm, ja, und so, so steigert sich das halt bei dem. Du hast zwei Möglichkeiten zu spielen. Entweder du spielst ohne, dass du angegriffen werden kannst, dann hast du halt nur die Wildnis. Oder du spielst halt so, dass du auch angegriffen werden kannst. Und das äh, steigert sich dann im Spiel, so wohlhabend du bist. Umso mehr Leute wollen dich natürlich ausrauben. Ähm, war für mich am Anfang ein bisschen überfordernd, weil das Spiel so detailreich einfach ist und du so viel einfach erstmal machen kannst. Äh, schauen, dass alles irgendwie abgegradet wird, schauen, dass die ähm, Häuser dastehen, sodass sie nicht das, äh, dafür sorgen, dass die Bevölkerung einfach unzufrieden ist, weil alles nimmt da irgendwie Einwirkung auf alles. Ähm, heißt, man sollte natürlich irgendwie so eine stinkende Fabrik nicht äh, mitten ins Dorf stellen, weil dann sind natürlich die Dorfbewohner abgefuckt. Ähm, ja, das, das hat es einfach so schwierig erstmal gemacht, da reinzukommen, weil es schon wie gesagt, sehr detailreich ist und ja, es hat dann ungefähr der erste Durchlauf eine halbe Stunde gedauert, dann wurde ich aus, über, überfallen und ja, stand dann da und hatte erstmal nichts mehr. Ähm, deswegen, also ein schönes Spiel, es sieht sehr schön aus auch. Ich konnte es gar nicht auf den höchsten Einstellungen spielen, weil, keine Ahnung, das ist anscheinend so viel möglich, irgendwie 4K gedöns und ja, weil 4K ja braucht gesehen. ja keiner. Ne, aber ähm, Sieht wohl sehr schön aus. Ich werde es jetzt an meinem PC nochmal testen. Mal gucken, was ich da denn rausholen kann. Ähm, aber keine Ahnung, also die Häuser werden zum Beispiel immer größer. Ähm, die Stadt wächst einfach und die Atmosphäre da drin ist einfach irgendwie so schön, dass man einfach da so eine Zeit verbringen kann, wie immer bei so einem Spielen. Ja, ich mache nochmal eben das, ich mache nochmal eben das, ich mache nochmal eben das und keine Ahnung, es sind wieder ein paar Stunden vergangen. Ist aber, glaube ich, ja. Early Access, oder? Ist noch im Early Access, genau. Also ist jetzt tatsächlich in den richtigen Verkauf gegangen. Vorher konntest du das in meiner Beta anspielen. Ähm, kostet auch gar nicht so viel. 28,99 kostet das, glaube ich, wenn du es so holst. Wenn man ja. vorher Grim Dawn hatte, kann man das aber auch für 24 paar zerquetschte holen. Ähm, oder man holt einfach das Bundle zusammen und hat den Grim Dawn dabei. Dann kostet es, glaube ich, so viel wie das Spiel an sich. Ich glaube ich, auch nur 30 Euro ungefähr. Also, äh, Father's Frontier kaufen 28,99, Grim Frontier Collection kaufen 45 Euro. Da, da gab es zwei, glaube ich, ne? Da gab es nochmal eine mit den Erweiterungen. Ja, Create Entertainment Complete Collection 87 Euro. Ah, ich sehe den Preis bei mir nicht. Ich sehe nur den Preis, den ich zahlen würde. Ja, äh, ja, das ist der Preis, den ich zahlen würde. Okay, weil du Grim Dawn noch nicht hast, ne? Ne. Okay, also für diejenigen, die Grim Dawn zum Beispiel schon haben, ähm, 
Und da jetzt auch Interesse haben an so einem Spielen oder da Spaß dran haben, da kostet es dann 24,64 Euro. Also billiger als das Spiel so zu kommen. 20,99. Genau. Ein paar Euro sparen. Ja. Ja, das war das Spiel, was ich mitgebracht habe. Wie gesagt, leider noch nicht so viel Zeit darin investiert. Wenn es da mal ein bisschen mehr wird und ich dann noch mal ein bisschen mehr zu sagen kann, halte ich euch gerne mal auf dem Laufenden. Cool, cool, cool. Ich schmeiß doch mal den Ball weiter. Ich schmeiß den Ball mal zu B. Jo, ich hatte mal ein bisschen angezockt My Time at Porsche. Da gibt es ja inzwischen auch den zweiten Teil schon von. Ich glaube, My Time at Sandrock heißt er. Ähm, ist ein Spiel von Team 17, den Worms machen. Ähm, <lacht> und ich hatte das auf Switch ein bisschen angezockt in der Zeit, wo ich so ja, eh nicht wirklich am Rechner sitzen konnte. Da hatte ich das so ja, vielleicht 15 Stunden ungefähr, so plus minus gezockt. Und das ist so eine Mischung aus, ich würde sagen, Animal Crossing und Stardew Valley so ein bisschen. Ähm, also ein recht entspanntes Spiel, ein langsames Spiel. Oh, aber trotzdem dieses typische, wie es bei Stardew Valley ist, so viele kleinteilige Aufgaben, die man irgendwie erledigen muss. Und das kann halt sehr gut sehr viel Zeit fressen, in, weil du halt kommst halt da eben an in Porsche und, und erbst dann da dein Haus und du bist dann da Handwerker, soll es gold werden. Und legt eben großes, den großen Fokus auf Crafting. Und dazu muss er eben Holz fällen, muss Steine sammeln, muss in eine Mine gehen, Erze sammeln und so. Hast aber im, zum großen Teil, in diesem, diesem Hauptteil des Spiels, keine Gegner. Ähm, hast aber halt dieses Dorf, kannst halt mit sämtlichen Dorfbewohnern retten, reden, du kannst dort Beziehungen mit denen pflegen. Der Bürgermeister gibt dir immer Aufgaben, also du hast auch eine Hauptstory, die du machen kannst, du hast Nebenmissionen, äh, die machen kannst, irgendwie Crafting mit dies oder jenes. Und da kriegst du dann eben Geld für und Punkte für und umso mehr Punkte du kriegst, umso höher steigst du als Handwerker in diesem Dorf dann als Rang auf, um dann eben noch bessere Sachen craften zu können. Und ähm, für, das, für das, was es ist, das macht es halt sehr gut. Ne? Also es ist halt auf der Switch manchmal so ein bisschen hakelig von der Steuerung her. Ähm, ich denke, mit Maus und Tastatur wird es sich ein bisschen besser steuern lassen. Aber es hat sehr viele... Funktionen, die das Spiel sehr angenehm machen. Du hast halt aus Kisten, wie das so typisch ist für so ein Spiel, und du kannst von einer Kiste auf jeder Kiste zugreifen einfach. Du kannst dann einfach wie so durch Seiten durchblättern, gehst halt an eine Kiste und egal wo die steht, die an die anderen Kisten, du kannst halt, die sind alle quasi miteinander connected. Wenn du ein Crafting-Tisch bist, der zieht sich die Sachen direkt aus den Tischen raus und all sowas. Also es ist halt sehr angenehm, du hast also diese relativ wenig Item-Management drin in dem Spiel. Du hast aber auch sehr, sehr viele verschiedene Items. Das macht halt dann umso angenehmer. Erze muss man halt entsprechend schmelzen. Ähm, ja, und dann dümpelt das so ein bisschen vor sich hin, das Spiel. Es hat dann so eine kleine Story. Irgendwie hatte dann am Anfang irgendwie das ist ja eben neun im Dorf und dann kommen dann irgendwelche Typen an, die haben erzählen, ah, oh, hier, dein Großvater, von dem hier das Haus war, der hat ja aber voll viel Schulden bei uns. Äh, irgendwie so, so zwei so Hayopais. Ähm, muss jetzt bis nächste Woche muss uns hier irgendwie 10.000 äh, Gold geben, äh, sonst hier, ne, irgendwie aufs Maul. Er stellt sich dann raus, dass halt nur irgendwelche Betrügeraffen sind und so. Ne? Du redest dann halt mit den Leuten, die sagen dann, ja, ja, die kennen wir schon, die Helden. Ne? Und, und all solche Geschichten sind das dann halt. Und dann gibt es halt noch so Ruinen halt eben. Also in Ruinen machst du äh, rotzuschallmäßig Erze. Ähm, das ist so aufgebaut, dass du da rein kannst, indem du dir ein Ticket kaufst. Und wenn du dieses Ticket kaufst, dann darfst du für eine Woche lang eben da rein und darfst dann da rumhacken, so viel du willst. Hat eben ähnlich wie bei Study Builder hast du so ein Ausdauersystem. Wenn du ein Ausdauer weg ist, kannst du halt nichts mehr machen. Ähm, außer du isst dann irgendwie was oder so, dann kannst du deine Ausdauer wieder aufladen. Und sehr angenehm fand ich, ähm, bei Study Willy ist das so, wenn ich glaube bis drei oder so nicht im Bett liest oder irgendwie so, dann fällst du um und verlierst einen Teil deiner Items. Da fällst du quasi auch um, aber du verlierst halt nicht. Du wachst einfach in deinem Bett wieder auf und das ist halt eigentlich relativ egal, ob du schlafen gehst oder nicht. Ähm, du wirst halt nicht wirklich bestraft, wenn du auch wenn du irgendwie stirbst. Und dann hast du noch so andere Ruinen, die du mit der Zeit eben freischaltest durch die Story und da hast du dann eben auch Gegner. Also auch im Laufe der Story gehst du quasi in so Dungeons, wo du dann auch ein paar Gegner verprügeln musst und ähm, das Kampfsystem ist so ein Live-Action-Ding halt einfach relativ simpel mit Ausweichrollen, funktioniert aber alles sehr gut. Und ja, also wenn man einfach Bock auf ein ruhiges Spiel hat, einfach wo man so auf Couch fläzen und einfach mal so vor sich hin dümpeln, willst gar nicht viel nachdenken, sondern einfach rumklicken hauptsächlich, ist das wirklich ein cooles Spiel, das ist alles schön animiert, ähm, funktioniert alles soweit sehr gut, 
an Sachen anbauen, wie gesagt, tausende Sachen craften, Möbel craften, da kriegst du auch Boni für, wenn du in dein Haus stellst, damit du mehr Ausdauer hast und mehr Leben hast und all so ein Kram. Ähm, also da kannst du dich echt doof und dämlich klicken in diesem Spiel. Ähm, ich weiß, ob nicht nachguckt, ich kann aber noch kurz gucken. Ähm, an, warte mal, Central kostet 20,99. Ich hatte mir, äh, My Time Porsche hatte ich mir für 3 Euro oder 4 Euro oder so gekauft. Was war das im Angebot beim im Switch Store? Für die, äh, die den Game Pass haben, da ist es gratis aktuell drin. Ja, da ist schon länger gratis und äh, bei Steam kostet 30. Ähm, ich wollte mal gucken, was es ungefähr für eine Spielzeit hat. Ähm, also laut How Long to Beat hat die Main Story schon 66,5 Stunden. Main Plus Extra hat 105 und Completion ist halt 132 Stunden. Also da ist ordentlich Content drin. Ne? Wenn man Bock auf diese Art von Spiel also ich verstehe, wenn man das gar nicht mag, weil das natürlich nicht irgendwie Losrennen und Action ist, sondern eben dieses Netchillige eben ist. Aber wenn man Bock auf irgendwas Gemütliches hat, ist das echt ein super Spiel. Also wer da noch nicht reingeguckt hat, das lohnt sich und das kostet, glaube ich, so auch irgendwie 9 Euro oder irgendwie so was im Moment, also wenn es dann nicht mal Angebot ist. Also bei Steam ähm, wird mir angezeigt 30 Euro. My Time mit Porsche? Ja. Okay, ähm, dann ist es da halt sehr teuer auf Steam. Aber ich hab's halt in Steam, keine Ahnung. Was das kostet sonst. Ähm, ja, ist ja auch gerade 30 Euro. Das ist aber, glaube ich, regelmäßig im Angebot. Also, hm. Das heißt, wir ja. einfach auf ein Angebot mal warten. Das ist halt das ist halt der erste Teil. Der Stundenstandmäßig kostet auch 30 Euro tatsächlich in Nintendo eShop. Ich hab's für, das ist vielleicht 7, 8 Euro maximal gewesen sein, die ich da bezahlt habe. Also wirklich ein Apple und Ei. Also keine 10 Euro, definitiv nicht. Ja, also im Zweifelsfall, wenn man da Bock hat, einfach mal auf die Wishlist packen. Und wenn man eine Switch hat auf Switch oder im Steam auf Wishlist, die sagen ja mehr Bescheid, wenn es im Angebot ist. Und dann einfach mal für einen Zehner oder was dann kaufen. Ja, oder zur Not den Game Pass mal holen für einen Monat oder sowas. Wenn man eh gerade Bock hat, Spiele zu testen, lohnt sich das eh immer. Da ist es schon länger drin, auf jeden Fall. Aber ich kann eigentlich, also ich habe es auch gespielt, fünf Stunden oder so. Äh, ich habe Star Valley durchgespielt quasi und dachte mir dann, ja, das sieht ja ähnlich aus, ist auch ganz cool. Hat mich aber nicht so gecatcht. Und dann hatte ich hier My Time in Set Rock gesehen. Und das sieht irgendwie schon cooler aus, weiß ich nicht. Das werde ich vielleicht auch mal antesten. Mal schauen. Ja. Ist halt schon etwas von 2018 halt, ne? Also. Ja, ich finde halt dieses, das habe ich bei Turbo Effekt Star Valley auch nie gemacht, dieses Beziehungen. Oh. Den ja, genau, da, das war bei mir auch so viel halt, ne? Aber gerade wer, also ich glaube, gerade für Leute, die so ein bisschen so Animal Crossing, das habe ich auch nie gespielt, das wäre, glaube ich, nicht meins. Aber Leute, die Animal Crossing gerne spielen und aber einfach mal ein bisschen mehr wollen als nur dieses reine, ich renne hier von A nach B und rede mit den Leuten, weil viel mehr ist Animal Crossing in dem Sinne ja nicht. Ne? Also da ist halt genau. noch weniger <lacht> los. Ähm, ja, da ist ja wirklich nur dieses, dieses Leben spielen, sag ich mal. Ähm, wenn man sowas haben will, einmal mit ein bisschen mehr zu tun, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Also ich kann easy auch verstehen, warum man da seine 100 Stunden reinsteckt, wenn man Bock auf so ein Spiel hat. Also ja, ja, klar. Mhm. Ja, du kannst auch dein, dein, dein Haus dann, also dein Garten, wo deine Geräte hinstellst, vergrößern und so, und gegen Gold kannst du dann immer noch ein größeres Grundstück kaufen oder deine Geräte verbessern, dein Haus upgraden. Und also da ist wirklich, wirklich viel Content drin. Ja, klar, klassische Angeln ist sowieso da und Tiere verkloppen mit dem Schwert, genau, um, um sich dann da Leder zu farmen und also, ist schon Bäume cool. hauen. Genug von My Time at Portia. Der Toto hat uns ein paar Neuigkeiten mitgebracht heute. Ja, Neuigkeiten zur neuen Part of Exile Liga. Ähm, wie immer einfach ein bisschen Balance Update, also sprich ein paar Skills wurden in Grund und Boden zerlegt weil GDG, also Grinding Your Games, der Entwickler der Meinung ist, sie sind viel zu stark. Und ein paar andere Sachen, wo die Community und Streamer teilweise gesagt haben, das ist meine Prediction, dieses Item wird vollkommen zerstört, haben sie es nicht angepackt. Ähm, auf der anderen Seite haben sie über 100 Uniques, alte Uniques, haben sie ähm, aufgewertet, interessanter gemacht. Viele davon sind tatsächlich interessanter geworden. Könnte man jetzt zumindest ein bisschen länger benutzen. Auch dieser, diese Meme-Maze, die wir alle kennen, Bitter Dream, die halt den Skill, den man da drin sockelt, mit, ich glaube, fünf oder sechs Support-Games verstärkt, 
ja, die sind jetzt alle nicht mehr Level 1, sondern Level 15. Von daher wäre das Ding so tatsächlich interessant, mal ein bisschen länger zu benutzen. Ähm, des Weiteren natürlich kompletter Content äh, wieder neu dabei, der Lake of Kalandra. Und zwar baut man sich mehr oder weniger wieder eine Karte zusammen, wie wir es schon mal von der Art und Weise her in Synthesis hatten, wo man dann seinen Weg bastelt, den man dann nachher abläuft und dann dadurch Rewards bekommt. Je weiter man kommt, desto schwieriger wird das, desto besser werden die Rewards und so weiter und so fort. Wir, wir kennen das System. Äh, das ist nichts Neues, das ist nur neu verpackt, das sieht ein bisschen anders aus. Man läuft auf, äh, auf Hexagons, sind es glaube ich, die hochkommen. Das erinnert mich irgendwie an andere Spiele, die ich schon mal gespielt habe vom Aussehen her. Die haben das, äh, die Art Nemesis Modifier ein bisschen angepasst, weil die waren dann doch zu stark, wie sie festgestellt haben. Oh Wunder, oh Wunder, die haben mal etwas übernommen und das war zu heftig. Komisch. Weil der Grund, warum ich letzte Liga tatsächlich nur ob mein Charakter ist bis Level 19 gekommen, da hatte ich keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, weil das war einfach nur nervig. <lacht> ähm, nicht, weil ich einfach zu schlecht bin oder weil der Charakter zu schlecht war, aber ich wollte einen Minion-Charakter spielen und wenn ich meine Minions summon oder herbeirufe und die sind sofort tot. Jedes Mal macht das für mich irgendwie, nee, macht keinen Spaß, ergibt keinen Sinn für mich und deswegen habe ich mir dann gesagt, so, nee, das tust du dir nicht an. Großes Vendor-Recipe Update, beziehungsweise große, sehr, sehr heftige Änderung, was, was, ähm, das angeht, wenn man Items bei einem, bei einem NPC verkauft, hat man die Möglichkeit, bestimmte Sachen zurückzubekommen. Also gibt es dann Items, die man auf, äh, upgraden kann. Du bekommst bestimmte ähm, Währungsitems zurück, wenn du bestimmte Items verkaufst. Früher war es so, wenn man ein Item, das sechs Sockel hat, das und alle Sockel sind gelingt, also ein Sixlink. Wenn man Sixlink verkauft hat, hat man ein Divine Orb bekommen, mit dem man die Werte eines Gegenstandes wieder anpassen konnte. Ähm, gibt es nicht mehr. Also es gibt, man kriegt keine Divine Ops mehr. Du kriegst jetzt Fusings, also sprich das Item, was halt die äh, Sockel miteinander verbindet. Ähm, Grundgedanke <lacht> des GGG ist, wir wollen, dass die Leute mehr Exalted auf ihre Items draufschmeißen, äh, weil die ab jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel wert sein werden. Ähm, ich möchte das bezweifeln. Also ich glaube nicht, dass der normale Spieler hingeht, jetzt deswegen mehr von seinen raren Währungsitems auf irgendwelche Items draufschmeißt, nur weil er sich denkt, hey, da könnte nochmal plus fünf Mana drauf können. Komm, ja, das, das wäre schon geil. Ja, die Zeit war das ja tatsächlich so, aber heute, das lohnt sich halt einfach nicht mehr. Ja. Du hast einfach viel zu viele Trade-Möglichkeiten heute. Um ja. Apropos Trade, es gibt eine wie ich finde, wahnsinnig gute Änderung in dieser, äh, mit, mit der Liga. Und zwar an Harvest haben sie ein bisschen rumgeschraubt. Früher war es so, wenn du in diesem äh, Liga-Content warst, konntest du halt da in dem Liga-Content haften. Du konntest dann bestimmte Modifier bekommen, mit Glück sehr starke Modifier für dein Item. Wenn ja, zum Beispiel gesagt wurde, du behältst alle Suffixe und nur die Prefixe werden halt neu gerollt. Das war schon eine sehr, 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 das, äh, sehr gute Kraftmöglichkeit. Du konntest damit halt sehr viel machen. Aber du konntest es halt nur selber machen. An deiner Station oder halt auch in deinem Hideout an deiner Station. Jeder hat ab jetzt alle Rezepte. Es gibt okay. durchgehend alle Harvest Crafts. Du musst nur die Life Force dafür sammeln. Und die Life Force ist Itemized. Das heißt, du kannst die Life Force verkaufen. War das ist ganz mit, cool tatsächlich. Das ist ganz cool. War vor allem ein Schritt, weil... Ähm, Grindiger Games gesagt hat, wir wollen nicht, dass die Community so dermaßen viel über TFT laufen lässt. TFT ist ein Community-Discord, ähm, The Forbidden Trove, bei dem man die Möglichkeit hat, äh, Crafts anzubieten oder halt auch zu kaufen. Hat halt einfach den Nachteil, wenn ich persönlich jetzt zum Beispiel einen, einen guten Craft hatte, den ich äh, verkaufen wollte, musste man mir das Item geben, was halt gecraftet werden soll. So, da waren natürlich Items bei, die wahnsinnig viel wert waren und du musstest halt das Vertrauen haben, dass du dein Item auch zurückbekommst. Es gibt genug Beispiele, wo es halt nicht so war. Äh, auch relativ bekannte ähm, Sachen, mir äh, Path of Math hatte das zum Beispiel einmal. Da hatten die so Mirror Tier Base, nur die Mirror Tier Base, die denen geklaut wurde. 
lange Geschichte, sie haben sie irgendwann von diesem Scamper wieder zurückgekauft äh, für einen Bruchteil von dem, was sie wert war. Äh, aber das hast du jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du hingehen, kannst äh, über die Trade-Seite die Life Force kaufen und kannst dann deine Craft selber machen. Also ich finde, das, das ist, halt ist eine, eine cool, wahnsinnig gute ja Änderung. Ja. TFT hat man ja gesehen, wie hoch der Bedarf dazu ist, diese Harvest Crafts auch ja. zu kaufen und zu verkaufen halt. Ne? Und das ist ja wirklich, überwiegend hat es ja auch wirklich gut funktioniert. Die haben ja da auch so ein Punktesystem auf dem Discord wegen Vertrauen. Da musst du dir natürlich erstmal ja. aufbauen mit, mit schlechteren Crafts oder mit schlechteren Items, die dann halt craftest irgendwie, weil dir gibt natürlich keiner, du hast da null Punkte und dir gibt natürlich keiner so ein Military-Item, um das zu machen. Aber man sieht halt, ne, egal wie viele Punkte und Vertrauenspunkte da irgendwie im Endeffekt jemand hat, ne, wenn er halt das, die große Kohle sieht, gibt halt die Leute, die halt dann immer drauf scheißen, sondern werden sie halt gebannt im natürlich. Discord. So, im schlimmsten Fall mache ich mir irgendwie einen neuen Discord-Account und dann habe ich halt Pech gehabt, ne, dann sind die Punkte halt weg, aber wen das juckt das halt schon im Endeffekt. Naja, ganz ne, cool. Und dass das halt ins Spiel zu integrieren, dass das auf eine Art schon lange überfällig halt, ne, weil Passwex ja viel auf Trading natürlich aufbaut, nämlich jetzt nicht gerade ssf spiel ähm, Aber naja, es ist gut, dass es kommt, sag ich mal. Ne? Also, das ja, das ist definitiv Sache. gut. Äh, für mich persönlich, was noch eine sehr heftige Änderung ist, weil der komplette Sch oder die Itemization umgestellt werden soll, ähm, Minion Builds oder der Necromancer vor allem und ein und dem Helm für, für Necromancer wurde das Plus-Level of Games entzogen. Ja, also der, der Necromancer hatte einen äh, Ascendancy Passive plus 2 auf alle Minion Spell Skill Games. Ja, also Skelette zum Beispiel oder deine Zombies, wenn dein Game Level 20 war, du hast die Ascendancy geskillt, war der Game 22. Ähm, Minion Builds waren sehr, sehr Level-abhängig, also äh, Spellgame-abhängig. Abhängig. Und die haben jetzt einfach gesagt, nee, wir wollen das nicht mehr. Haben also die ganzen Ratios angepasst und sagen, ähm, wir wollen, dass die mehr auf Items gehen. Was dann auch mit einer der Gründe wäre, warum viele gesagt haben, wenn ihr das schon so machen wollt, dann müsst ihr aber einen bestimmten Schild wirklich komplett in den Boden dürfen, was sie nicht gemacht haben. Und somit lohnt sich das einfach nicht für die Leute oder für Minionspieler oder insgesamt für irgendwen, ein anderes Schild zu benutzen. Das Schild, womit geht, nennt sich äh, Ages Aurora. Das Hauptding ist, wenn du blockst, regenerierst du oder bekommst halt instant 2% von, dein, von deiner Rüstung als Energy Schild zurück. Ja, wenn du jetzt einen Charakter hast, der 60.000 äh, Rüstung hat und äh, block capped ist, also 75%, das heißt, äh, dass halt äh, der Dreiviertel aller Treffer werden geblockt. Das heißt, er kriegt dadurch keinen Schaden, aber kriegt dadurch, was weiß ich, 1800 Energy Shield zurück, wenn er aber nur 7000 Energy Shield hat. Die, die Charaktere sind halt einfach nicht tötbar. Ja, Außer durch einen absoluten One-Hit. Ja. Und dafür gibt es ganz viele andere Sachen, die man halt vorher machen konnte, um dazu zu verhindern, weil die sind halt auch hingegangen, weil der Schild hat plus 5 auf Max Cold Rest. Ähm, haben die dann geguckt, dass sie halt alle Resistenzen auf 90 haben. Was mit dem Joule ging. Das hat jetzt auch genervt, wo du jetzt hast du auf diesem Joule minus 4 bis minus 6 äh, auf Max Rest. Mhm. Ähm, aber das waren halt unkaputtbare Builds. Ja, mit, mit nur ein paar anderen Werten dabei war das halt fast unmöglich, die zu töten. Aber ich glaube, ich werde mir die Liga vielleicht mal angucken. Ich ich habe wirklich äh, doch mal wieder Bock auf, auf PoE. Ich ähm, habe mir schon einen Charakter rausgesucht, ich werde mir wahrscheinlich damit total in den Arsch beißen, weil ich ganz einfach nicht weiß, ob das wirklich so guter League-Starter ist. Oder insgesamt sagen wir, ein Charakter, den man vom League-Start bis durchspielen kann. Wird ein bisschen schwierig werden damit, aber das werde ich dann sehen. Äh, wenn ich mir in den Arsch beißen sollte, werde ich das sagen. Wenn mhm. nicht, werde die erfahren, dass mir die Liga doch ganz gut gefällt. <lacht> <lacht> ähm, aber bis dahin ist noch ein bisschen, ich glaube, die, die Liga ist eher für in vier Tagen. Die soll am 19. Äh, wahrscheinlich wieder so um 22 Uhr hier in Deutschland ähm, aktiv gehen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, nächstes Wochenende habe ich auch gar keine Zeit. Also werde ich ein bisschen später in die Liga dann wahrscheinlich mit einsteigen. Aber das wird sich dann zeigen. Ja. Der Team hat noch gar nichts gesagt, weil bis nicht jetzt viel. hat hier keiner reden lassen. <lacht> ich habe mich zurückgehalten. Ich wollte achtmal sagen, Spezi guckt keine Pornos, man sieht das hinten in der Spiegelung von Herrn Bosan. Ne? Also hier, yeah, I'm watching you. Er, er, er grinst wissend. Er grinst wissend, ja. Gut. Äh, Immer. 
Immer, immer. Ja. Immer währenddessen. Immer, ja. <lacht> Äh, ja, ich habe auch noch ein Spielchen am Stissel. Äh, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe. Ich habe keine Ahnung, das war vorhin so. Äh, das nehme ich jetzt, glaube ich. Ähm, falls irgendwer weiß, dass wir das schon mal äh, oder dass ich da schon mal drüber geredet habe, dann sorry, vielleicht erzähle ich jetzt was anderes, vielleicht nicht, keine Ahnung, wir werden sehen. Und zwar geht es um Astronier. Haben wir noch nicht darüber gesprochen. Das, das ist gut. Mir gar nichts. Doch, das wollte ich mir auch mal holen, aber ich habe, habe ich auch nicht getan. Es ist schon hier dümpelt seit langem in meiner Steam-Bibliothek rum und ich spiele es immer mal wieder. Ich habe es jetzt auf eine Spielzeit von knapp 30 Stunden gespielt. Ähm, worum geht's? Ähm, wie viel so, so sammeln, craften, automatisieren. Die bringen immer noch Updates, ist kein Early Access, aber die bringen immer noch äh, Updates. Jetzt letztes kam die Zugerweiterung, dass du auch einen Zug bauen kannst und du bist in einem Sonnensystem, welches auch so gesehen immer gleich ist, aber die Planeten sind halt bei jedem Playthrough anders. Und ja, im Prinzip weiß ich nicht, was Ziel des Spiels ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es halt nicht ich glaub, durchgespielt. Ziel, ich glaube, Ziel ist, von den Planeten runterzukommen. Irgendwie kannst du dann auf andere Planeten, um dann irgendwann ganz wegzukommen. Oder irgendwie so. ja, also auf, andere ich jetzt auch nicht. auf andere Planeten musst du ja. Zwangsweise früher oder später. Das geht. Ähm, ich meine, du bist halt auch als Forschungstyp da ja, irgendwie, irgendwie unterwegs. So. Irgendwie, keine Ahnung. Also Ziel des Spiels ist bei sowas aber auch, ist halt kein Storyspiel. Ne? Aber... Du hast noch so, so, so Artefakte, riesengroße Artefakte, die als Teleporter dienen. Und du musst dich halt in ganz normales Ressourcenmanagement. Du brauchst Energie, du brauchst Sauerstoff. Das ist es. So, Energie mit Wind, Solar, Kohle, Feststoffe, was auch immer. Und ähm, eigentlich ist die Kunst, eben an die ganzen Materialien zu kommen, weil du kannst natürlich äh, verschiedenste. Maschinen bauen, die dann aus einfach Erde irgendwas rauszentrifugieren, zum Beispiel, ähm, was du weiter verarbeiten kannst und so weiter und so fort. Vieles Exploring, gibt halt riesen ähm, Höhlensysteme und Berge und überhaupt. Ist alles so ein bisschen, ja, Cartoon-Grafik nicht, aber lass es doch bitte einfach Lampe, danke. Ähm, es ist jetzt auch nicht hart realistisch, wie ein Icarus oder sonst irgendwas. Ähm, ein ganz bunter ja, minimalistische Stil. Grafik, ja. ja, ja, genau. Könnte man so sagen. Hat auch einen Multiplayer, kann man also auch mit Freunden zusammenspielen. Ich wollte gerade sagen, wird vielleicht, können wir vielleicht irgendwann, wenn wir mit Minecraft durch sind, können wir ja mal da zusammen irgendwie reingucken. Ich wollte mir das halt auch schon immer mal irgendwie angucken, aber irgendwie allein nie Bock gehabt. Ja, alleine ist es halt auch irgendwann mühselig, ne? weil du brauchst halt hier was, da was, hier was, da was, hier was, da was, hier was, da was. Und ja, manche Sachen kriegst du nur auf anderen Planeten, dann bist du dahin unterwegs, musst da halt auch erstmal gucken, dass du irgendwie alles mitkriegst, um da vielleicht was zu bauen, um eben da auch sesshaft zu werden, sag ich mal. Ähm, ja, es ist halt irgendwie mühselig, wenn du das alleine machst, weil du bist dann unterwegs, fährst wieder zurück in eine Basis Stellst fest, fuck, reicht nicht, bis wieder los. Also, klar, das ist Ziel des Spiels, aber irgendwann nervt es einfach, wenn dir immer irgendwie eine Kleinigkeit fehlt. Weil dein Inventar ist halt auch begrenzt und nicht wirklich erweiterbar. Das ist einfach Fakt. Ähm, Automation und so weiter geht auch alles. Geht auch alles in cool, ist halt nur ein bisschen komplizierter als in manchen anderen Spielen. Weil du viel über Greifarme machst und die brauchen halt, die haben einen Operationsradius. So musst du dann bauen und du hast kein Raster. Ne, also du so, musst ja. dann alles irgendwie... Wird jetzt mal angezeigt, wo die dann greifen können und kannst auch mit sortieren und hast du nicht gesehen, aber das war mir mal alles... Ich glaube ganz kurz, cool, du kannst deine ganzen Werkzeuge, kannst du mit Modulen upgraden und so. Ne? Ja genau, du hast deinen dein Terrain Modifikator, den Terrain Modifier und da kannst du halt Bohrer und so weiter und so fort Verbesserungen dran packen. Ähm, Kostet halt alles Energie, ne? weil dein Anzug hat halt Energie und Sauerstoff und ist deine Energie weg, ist deine Energie weg. So, klar, du kannst halt, wenn du an so, äh, die nennen sich, glaube ich, Torch, 
Das ist einfach nur so ein Verbindungsstück, so eine Schnur, die du dann damit spannst, ähm, wo du Energie und Sauerstoff halt herkriegst, wenn du das von deiner Base aus verbindest. Ansonsten kannst du dir halt Batterie hinten drauf schnallen oder einen Sauerstofftank und, oder ein kleines Solarmodul, wie auch immer. Geht alles, äh, gibt viele, viele Möglichkeiten. Ist ein sehr entspanntes Spiel, Gegner gibt es nicht. Oder gibt nur ein paar Pflanzen, die vielleicht mal einfach sagen, ey du, ich will dich hier nicht, ich explodiere jetzt. So, oder die schmeißen dich in die Luft oder sonst irgendwas. Aber Gegner in dem Fall gibt es nicht. Ist also ganz friedliches Aufbau, Ressourcenmanagement, Survival, Craft, Open World, Gedöns. Hier bitte alle komischen Tags einfügen, danke. Aber es macht an sich Bock. Also ich habe da immer öfter mal reingeguckt und dann mal fünf, sechs, sieben Stunden drin versenkt. Bis dann halt der Moment kam so, ja, irgendwie äh, alleine ist jetzt halt auch doof. Ich meine, Minecraft ist alleine halt auch langweilig. Oder jedes andere Survival-Spiel ist im ja. Prinzip alleine langweilig. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was da gerade kostet. Ist, meine ich, auch im Game Pass kostenlos. Ähm, ich habe das, wie gesagt, schon ein paar Tage. Ich kann mal gucken, was äh, mein Steam sagt, was es kosten soll. Es soll kosten 28 Euro, laut meinem äh, Steam. Ich weiß halt nicht, ob ich Rabatte angezeigt kriege, wenn ich das Spiel schon besitze. Ähm, aber man aber halt ist auch schon älter, kommt auch schon öfter mal im Angebot. Das kommt auf jeden Fall öfter im Angebot. Ich habe das auch im Angebot gekauft. Das Spiel ist von wo steht es da? 2016. Okay, so läuft schon. Ich kann gedacht, okay, krass. Ja. Ähm, ja, aber es, es ist halt einfach, es ist ein entspanntes Spiel. Also man kann da, es ist auch nicht so, dass du sagst, ich verliere mich da jetzt, also man kann sich mit Sicherheit drin verlieren, aber eigentlich kannst du jederzeit ausmachen und das wird gespeichert. Du musst nicht erst zum Speicherpunkt oder sonst irgendwas. Ne? Und wenn du stirbst, ist halt auch nicht so dramatisch. Ist halt ein sehr friedliches Spiel. Kann man nicht anders sagen. Für alle, die mal was anderes haben wollen, die aber auch ein bisschen Automatisierung und so weiter auf die Geschichte stehen, könnten da mal einen Blick werfen. Vielleicht ist es ja was für den einen oder anderen. Dann mit ein paar Kumpels. Ja. Kann ich nur empfehlen. Ja gut, dann werft ihr jetzt alle mal einen Blick in die ganzen Spiele und wir werfen ein schönes Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche in die Runde. Und wir freuen uns fürs Zuhören, Zuschauen und wir sehen uns. Ciao. Macht gut. Ciao, ciao. Ciao.